Mohandas Karamchand Gandhi, detto il Mahatma, è uno dei grandi figli dell'India. In realtà è uno dei due grandi indiani di cui tutti conoscono. L'altro è il Buddha, ma il Buddha è associato genericamente all'Oriente e semmai alla Cina. Perché questa fama perdurante, forte di Gandhi anche di fuori dall'India e eh, anche in Occidente? Perché Gandhi è l'inventore della non violenza, cioè di una particolare tecnica di lotta politica che si è dimostrato in realtà estremamente efficiente. Tanto è vero che ha portato al crollo del dominio inglese in India e l'India era l'architrave dell'impero britannico nel mondo. Quando l'India è stata perduta dall'impero britannico, anche l'impero britannico è scomparso nel giro di eh, un paio di decenni, se non di meno. Quindi Gandhi è visto come ehm, un leader politico eh, che attraverso la non violenza è, è riuscito a realizzare una vera e propria rivoluzione. A partire dal Settecento l'India diventa una colonia britannica. È il 1763 infatti quando il Trattato di Parigi assegna ufficialmente agli inglesi la regione indiana. Nel corso dell'Ottocento l'India diventa un'area fondamentale per l'economia inglese che ne sfrutta le immense risorse naturali e usa i mercati indiani per smerciare i prodotti provenienti dalla madre patria. Inoltre, in questo periodo, si assiste a una profonda trasformazione della società indigena. Sono abolite la schiavitù e i riti che prevedono i sacrifici umani. Vengono fondate le prime università e diventa obbligatorio l'insegnamento della lingua inglese. Il dominio coloniale crea evidenti squilibri sociali ed economici tra la popolazione indiana, il cui malcontento è acuito anche dai contrasti religiosi tra gli indiani di fede indù e musulmana e i cittadini britannici di fede protestante. Le tensioni sfociano nella grande rivolta del 1857, che viene repressa duramente dall'esercito inglese. In seguito a questo episodio, prende il via una riforma politica destinata nei piani di Londra a far diventare l'India il simbolo della potenza imperiale inglese. Viene perciò attuata una modernizzazione delle sue infrastrutture e delle comunicazioni. Viene promossa l'integrazione della popolazione locale. Si fa strada una nuova classe media indiana imbevuta delle idee politiche importate dall'Occidente. Nei decenni successivi, tuttavia, saranno sempre maggiori le rivendicazioni sociali da parte del popolo indiano, che porteranno alla nascita dei movimenti nazionalisti e alle lotte per l'indipendenza del Novecento. Gandhi nacque nel 1869 e morì assassinato nel 1948. I primi decenni della vita di Gandhi furono i decenni in cui l'impero britannico era il culmine della propria potenza. L'India era sotto il fermo controllo della corona britannica, ma negli ultimi decenni dell'Ottocento avevano incominciato ad emergere le prime istanze nazionalistiche. Gli intellettuali indiani, che avevano preso a studiare la lingua inglese e si erano imbevuti di cultura inglese, avevano recepito anche le idee del nazionalismo europeo, comprese le idee del nazionalismo italiano. Eh, il pensiero di Mazzini e l'azione di Garibaldi furono eh, insegnamenti molto presenti nella mente dei primi patrioti indiani. Ecco, Gandhi quindi eh, nacque e crebbe in questo periodo di diffusione di idee nazionaliste, ma bisogna dire che mh, in un primo tempo Gandhi non fu particolarmente influenzato da queste nuove correnti. Gandhi andò in Inghilterra dove passò alcuni anni divenne un avvocato, tornò in India e a un certo punto gli venne chiesto da un'importante ditta commerciale indiana che operava in Sudafrica di trasferirsi appunto in Sudafrica e fu qui che ci fu l'episodio che orientò gli interessi di Gandhi verso la politica. Cioè Gandhi fu vittima del razzismo dei sudafricani nei confronti degli uomini di colore. Decise di fermarsi in Africa, divenne in effetti il leader politico 
della lotta per i diritti civili della comunità indiana in Sudafrica e fu in questi circa vent'anni che passò in Sudafrica che inventò le sue tecniche non violente. Gandhi dopo un periodo eh, piuttosto lungo di soggiorno in, in Sudafrica torna definitivamente in India nel 1915. Siamo nella prima guerra mondiale, siamo in una situazione di eh, tensione perché l'India venne chiamata a dare un contributo molto forte alla guerra inglese in Europa, un contributo sia in denaro sia in uomini perché l'esercito indiano venne attivamente eh, utilizzato sui campi di battaglia della prima guerra mondiale e ci fu questo paradosso per cui gli indiani che non avevano l'indipendenza a casa loro combattevano per l'indipendenza delle nazioni europee. Questo ovviamente ebbe dei contraccolpi che portarono alla crescita del nazionalismo. Ecco, negli anni della Prima Guerra Mondiale Gandhi, al suo ritorno in India, era un personaggio noto perché le agitazioni da lui condotte in Sudafrica ehm, erano diventate note e quindi eh, Gandhi era considerato come un leader importante, come un personaggio di spicco. Nel 17 e nel eh, 18 Gandhi condusse tre campagne a livello locale che lo videro impegnato eh, in un caso nella difesa dei diritti dei eh, coltivatori del biar sfruttati da piantatori inglesi, in un altro caso nella difesa dei diritti dei contadini del Gujarat sottoposti al pagamento di pesanti imposte nonostante una situazione di carestia e un terzo caso invece eh, in un conflitto che eh, vedeva il coinvolgimento da un lato degli operai indiani delle fabbriche di Ahmedabad e dall'altro dei padroni indiani delle fabbriche eh, di Ahmedabad. In tutti questi tre casi eh, Gandhi ottenne dei risultati sostanziali usando le sue tecniche non violente e questo eh, incominciò a fare di lui un leader importante anche in India che in particolare si costruì una base di potere locale soprattutto in, in Gujarat dove due di queste campagne locali erano state condotte. Nel 1919, subito dopo la fine della guerra, avvenne un episodio che fu un episodio chiave. Gli inglesi che avevano promesso formalmente riforme eh, politiche mh, che dessero maggiore libertà all'India approvarono una legge di carattere repressivo. Questo spinse Gandhi a mettersi a capo della prima campagna non violenta nazionale contro gli inglesi, il cosiddetto movimento Satyagraha. Satyagra è una parola indiana che significa fermezza nella verità. Questa agitazione non violenta ebbe dapprima un grande successo. Cioè per la prima volta ci furono dimostrazioni di massa che si estesero praticamente in tutta l'India. Ma gradualmente la situazione sfuggì di mano a Gandhi. Ci furono disordini, gli inglesi intervennero pesantemente, ci fu una repressione molto pesante, soprattutto in una parte dell'India, il Punjab, dove ci fu a un certo punto un vero e proprio massacro. A quel punto Gandhi eh, sospese il movimento Satyagraha, disse di aver fatto un errore di dimensioni malayane, perché appunto un movimento che era nato programmaticamente come un movimento non violento era diventato un movimento violento, anche se bisogna dire che gran parte della violenza era stata commessa dagli inglesi, ma effettivamente c'erano stati disordini violenti anche da parte degli indiani. Ecco, questo portò, eh, come dire, a un ripensamento da parte di Gandhi. Cioè Gandhi si rese conto che eh, le campagne di, eh, non violente che lui aveva condotto in Sudafrica, che aveva condotto a livello locale in alcune regioni dell'India, se estese a tutta, eh, tutta l'India, non potevano essere affidate allo spontaneismo dovevano essere condotte in base a un'organizzazione. Bisognava creare sostanzialmente una eh, rete di volontari estese tutta l'India e bisognava avere i finanziamenti per eh, pagare questa organizzazione. Detto in parole povere, Gandhi si rese conto che per condurre l'agitazione contro la dominazione inglese bisognava creare 
un partito di massa. Ora, eh, a quel punto in India non esistevano partiti, esisteva un movimento politico, il Congresso Nazionale Indiano. Il Congresso Nazionale Indiano era stato fondato nel 1885, ma appunto non era un partito, era un movimento. In realtà non aveva una struttura organizzativa permanente, a parte il fatto che c'era un segretario permanente e che ogni anno veniva eletto un presidente del congresso che rimaneva appunto in carica per un anno, ma appunto a parte queste due figure non c'era nessun'altra struttura di carattere permanente. Ecco, quando Gandhi si rese conto che per condurre la sua lotta contro gli inglesi doveva costruire delle strutture di quadri e che doveva avere dei finanziamenti, quando Gandhi si rese conto di questo, eh, appunto, si rese conto della necessità di creare un partito eh, di massa con forti strutture organizzative e effettivamente nel corso del 1920 Gandhi riuscì a impadronirsi del movimento nazionalista e a trasformarlo, eh, venne approvata una costituzione alla fine del 1920 per cui veniva creato un partito a cui ci si iscriveva pagando una piccola quota annuale. L'iscrizione era aperta a tutti, maschi e femmine, appartenenti a qualsiasi religione, gruppo castale e via dicendo. La base eleggeva attraverso votazioni rappresentanti a livello distrettuale e a livello regionale. Questi rappresentanti regionali poi eleggevano una sorta di Parlamento, l'All Indian Congress Committee, e l'All Indian Congress Committee a sua volta esprimeva uno Stato maggiore, il Congress Working Committee, cioè una struttura permanente che venne chiamata lo Stato Maggiore del Congresso, perché tale era di fatto, che funzionava in maniera permanente e dirigeva la politica del Congresso. E fu attraverso questa struttura che Gandhi condusse le sue successive campagne non violente contro gli inglesi. Furono una serie di campagne una prima campagna nel eh, 1920-22, una seconda campagna nel 1930-33, una quarta campagna nel 1940 e un'altra, infine la più importante per certi versi, il movimento Quit India del 1942. Alla fine di questo periodo sostanzialmente lo scontro fra inglesi e indiani si concluse con la vittoria degli indiani, perché nel 1947 gli inglesi rinunciarono al controllo dell'India e se ne andarono. La filosofia politica di Gandhi affonda le sue radici nella spiritualità e nasce dall'incontro tra alcune delle maggiori religioni orientali, come il buddismo e l'induismo, che da secoli convivono nella penisola indiana. Alcuni principi fondamentali del suo pensiero sono infatti rielaborazioni di concetti spirituali, di cui Gandhi intuisce il valore politico e trasforma così in veri e propri precetti civili. Il più celebre è senza dubbio la teoria della resistenza passiva e della disobbedienza civile, la cosiddetta Satyagraha, che sarà alla base della lotta per l'indipendenza indiana. La Satyagraha, il cui significato letterale è insistenza per la verità, riprende uno dei concetti cardine del Jainismo, una dottrina ascetica molto praticata nella famiglia di Gandhi. Gli insegnamenti jainisti indicano infatti che la perfezione si può raggiungere solo attraverso l'assenza di violenza, non solo nei confronti degli altri uomini, ma di tutti gli esseri viventi. Questo precetto è accompagnato dall'esaltazione di alcuni valori etici, come la compassione, l'armonia e la convivenza civile, valori che trovano un evidente riscontro nella concezione politica di Gandhi. Il leader indiano, inoltre, è un convinto assertore del karma, il principio universale che regola le azioni terrene, presente sia nella tradizione buddista che in quella induista. Secondo il karma, un atto virtuoso genera una reazione positiva, mentre un comportamento non virtuoso avrà un effetto negativo. Fondare uno Stato su di un'azione poco etica come una rivoluzione violenta avrebbe quindi significato, per Gandhi, andare incontro a conseguenze negative. 
La religione ha dunque un ruolo importante nella lotta per l'indipendenza dell'India. Sarà proprio richiamandosi alle comuni radici spirituali che Gandhi riuscirà a unire le tante e diverse anime di un paese in costruzione. Prima di proseguire dobbiamo parlare un momento delle tecniche non violente di Gandhi. Eh, dunque, eh, c'è spesso eh, l'idea che mh, la non violenza sia, eh, come dire, una non resistenza al male. Soprattutto gli americani hanno questa impressione che eh, i non violenti siano coloro che rinunciano a combattere contro il male. Ma mh, in realtà il punto di partenza della filosofia gandiana era esattamente l'idea che è eticamente necessario ribellarsi contro il male. Quindi le tecniche non violente non sono una non resistenza, sono anzi una forma di lotta attiva contro il male. Semplicemente Gandhi pensava che fosse necessario ricorrere alla non violenza per due ragioni di fondo. Uno, perché usando mezzi cattivi, la violenza è un mezzo cattivo, non si possono ottenere fini buoni. Secondo Gandhi il rapporto fra mezzi e fini è quello che c'è fra eh, un seme e la pianta che nasce da questo seme. Se il seme è velenoso, la pianta non potrà che essere velenosa. Quindi eh, bisogna usare la, eh, la non violenza perché eh, la violenza è qualcosa di cattivo. In secondo luogo Gandhi pensava che eh, la non violenza fosse anche più efficiente della violenza nell'ottenere risultati politici. Bisogna anche sottolineare che in una serie di occasioni nel corso della sua vita Gandhi mise chiaramente in luce che se l'alternativa è quella fra non resistere al male e ricorrere alla violenza per resistere al male, ricorrere alla violenza perché non si è in grado di utilizzare la non violenza o per qualche altra ragione, è meglio in ogni caso utilizzare la violenza contro il male, perché l'imperativo primo è la lotta contro il male. È molto meglio ricorrere alla violenza che essere un codardo, come Gandhi affermò esplicitamente in alcune occasioni. La tecnica gandiana era basata sull'idea che derivava dalla filosofia prevalente in Gujarat. L'idea era che se qualcuno ci fa un torto, ci fa del male, arriva un momento in cui eh, chi è malvagio, chi si comporta ingiustamente nei nostri confronti, eh, chi ci fa soffrire, prenderà atto del fatto eh, di comportarsi in maniera sbagliata e questo Uh, come dire, porterà a un cambiamento di cuore, a una conversione da parte dell'avversario. Ecco, questa è l'idea base uh, della non violenza gandiana. Gandhi era un avvocato di formazione e Gandhi diceva che la legge non ci dice di fare o non fare una determinata cosa, ci dice semplicemente se farai una determinata cosa sarai punito. Ecco, l'idea di Gandhi era che siccome non si poteva sottoporsi a leggi ingiuste, bisognava disubbidire a queste leggi e accettare la punizione per la disubbidienza a queste leggi. Un'altra idea su cui era basata la, la non violenza è che non bisognava collaborare con, eh, con il male, quindi non solo bisognava disubbidire alle leggi eh, ingiuste, ma bisognava anche, come dire, costruire dei contropoteri. Questo non è un termine usato da Gandhi, ma il concetto era questo, cioè non ricorrere più per esempio ai tribunali dello Stato coloniale, eh, non ricorrere più al, alle istituzioni scolastiche dello Stato coloniale, creare delle istituzioni alternative che si facessero carico della giustizia, dell'istruzione e via dicendo. Ora, queste idee possono sembrare idee, come dire, abbastanza ingenue, per non dire sciocche. Ma bisogna considerare la struttura del potere coloniale britannico in India. Questa struttura era eh, particolare nel senso che gli inglesi in India erano molto pochi e per eh, governare avevano bisogno della collaborazione attiva o passiva degli indiani. Per esempio i due terzi dell'esercito indiano erano formati da indiani, quasi tutta la polizia coloniale indiana era formata da indiani. 
La grande maggioranza della burocrazia indiana, salvo un numero ristretto di quadri direttivi, era formata da indiani. Allora, se si fosse arrivati al punto in cui questi indiani che collaboravano con gli inglesi non avessero più collaborato, il regime coloniale sarebbe caduto e sarebbe caduto tanto più rovinosamente se le masse che collaboravano passivamente con gli inglesi pagando le imposte e obbedendo alle leggi, se si fossero rifiutati di eh, appunto pagare le imposte e di obbedire alle leggi, l'intera struttura coloniale sarebbe crollata come un castello eh, di carte. Questa era in definitiva la filosofia su cui si basava Gandhi e questo spiega perché le tecniche di lotta di Gandhi furono tali da preoccupare gli inglesi. Fin dalle sue prime battaglie, Gandhi adotta il metodo della lotta non violenta, a cui resterà sempre fedele negli oltre 30 anni di impegno politico. Per mettere in crisi l'economia britannica, uno dei primi strumenti usati è il boicottaggio. Questa azione prevede il rifiuto di acquistare le merci provenienti dalla Gran Bretagna, come liquori e tessuti, ma significa anche smettere di frequentare le scuole inglesi, non accettare i loro impieghi e, soprattutto, non pagare le tasse imposte dai colonizzatori. Inoltre, per fermare la macchina economica dell'impero, Gandhi organizza delle grandi mobilitazioni, scioperi generali accompagnati da preghiere e digiuni. E proprio il digiuno assoluto si rivela un'arma politica efficace per le sue battaglie. Gandhi mette più volte a rischio la propria vita attraverso il digiuno. Nel 1943, mentre è in prigione, arriva a sopportare ben 21 giorni senza cibo né acqua. Il simbolo della protesta gandiana è rappresentato dalle marce di disobbedienza. La più celebre è la Marcia del Sale del 1930, organizzata per manifestare contro l'ingiusto monopolio britannico. In questa occasione migliaia di persone camminano per 24 giorni, e percorrono oltre 300 km fino a raggiungere l'oceano indiano. Giunte sulla spiaggia, iniziano a raccogliere dei granelli di sale, allo scopo di rivendicare al popolo indiano il possesso di questo bene. La lotta non violenta di Gandhi, da lui definita la più grande forza a disposizione del genere umano, sarà ad esempio per molti rivoluzionari dei decenni successivi, che riprenderanno gli insegnamenti del leader indiano. Se si eh, paragona la scansione cronologica delle concessioni fatte dagli inglesi alle campagne di eh, non violenze condotte da Gandhi, si scopre che le concessioni fatte dagli inglesi non avevano nulla a che vedere apparentemente con le campagne non violente condotte da Gandhi. Sostanzialmente le concessioni del 19 vennero fatte prima della grande campagna del 2022 e quando la campagna del 22 finì non ci fu nessun cambiamento nella situazione in India. Ehm, le concessioni del 35 vennero fatte a due anni dalla sconfitta dell'altra grande eh, campagna non violenta condotta da Gandhi. Dopo la campagna del 40 non ci fu nessuna concessione, dopo la campagna del 42 di nuovo non ci fu ne ne nessuna concessione. Certo, gli inglesi se ne andarono, ma se ne andarono nel 48. Quindi le concessioni politiche fatte dagli inglesi in realtà non sembrano avere una correlazione diretta con le campagne di disobbedienza civile o in ogni caso con le campagne non violente condotte da Gandhi. Questo eh, ci porta come dire, a fare un'analisi delle ragioni mh, che veramente spiegano la partenza degli inglesi dall'India. Ora, eh, l'India fu molto importante per l'Inghilterra fino sostanzialmente alla Prima Guerra Mondiale. Eh, fu molto importante dal punto di vista economico, ma sostanzialmente dall'inizio del Novecento e in particolare dalla Prima Guerra Mondiale, l'importanza economica dell'India divenne sempre più scarsa, essenzialmente per una ragione perché l'economia indiana era bloccata e impoverita dal regime coloniale e a partire dall'inizio del Novecento l'industria inglese venne ristrutturata e si specializzò in beni ad alto contenuto tecnologico che costavano molto 
e che quindi costando molto non avevano più mercato in India. Un altro tipo di legame economico che era stato importante per l'Inghilterra era che l'India produceva eh, alcuni beni eh, importanti per l'economia inglese, ma eh, questi beni vennero sostituiti da eh, prodotti di tipo industriale. Ecco, l'esempio che eh, si può fare è quello dell'indaco. In India c'erano grandi piantagioni di indaco che producevano questa pianta da cui si estraeva il color blu, blu indaco, che serviva fra l'altro per tingere di blu le divise della marina inglese. Nel periodo della prima guerra mondiale l'industria chimica fece grandi passi in avanti e incominciò a produrre più a buon mercato l'indaco da prodotti chimici e non ci fu più il bisogno di importare dall'India. Un altro ruolo rilevante del, dell'India per l'Inghilterra e per tutto il sistema di dominio britannico nel mondo era l'esercito indiano. L'esercito indiano, come ho detto precedentemente, era formato per due terzi da indiani, ma soprattutto era completamente pagato eh, dai contribuenti indiani, il che era una gran comodità perché utilizzare l'esercito inglese significava fare i conti col Parlamento in inglese, che in alcune occasioni non era così contento che si usasse l'esercito nelle varie parti del mondo. Non c'era un Parlamento in India e quindi il governo inglese poteva usare l'esercito indiano senza particolari problemi, facendolo pagare ai contribuenti indiani. Ma qui di nuovo la povertà dell'India e il fatto che a partire dalla prima guerra mondiale fu necessario aumentare a dismisura le spese per l'esercito perché si dovette introdurre tutta una serie di nuove armi dai carri armati agli aeroplani, cioè armi che costavano molto con alta tecnologia, ecco. Quello che successe fu che gli inglesi mh, per mantenere in efficienza l'esercito indiano furono costretti a pagare sempre più di tasca loro, tanto che alla fine della seconda guerra mondiale il rapporto economico fra India e Inghilterra si era in un, in un certo senso capovolto. Fino alla seconda guerra mondiale eh, l'India era in debito nei confronti dell'Inghilterra, ma eh, durante la seconda guerra mondiale le spese per mantenere alta l'efficienza dell'esercito indiano, furono tali che eh, l'India si trovò ad essere creditrice nei confronti dell'Inghilterra. Ecco, ehm, a questo punto, quindi, eh, mantenere il controllo dell'India era diventato sostanzialmente inutile e questo eh, spiega perché gli inglesi a un certo punto se ne andarono. Ora, per rendersi conto di cosa avvenne, bisogna considerare che, eh, come, tutti gli eh, come tutti gli stati, anche l'impero britannico in India si eh, basava sull'idea da parte della maggioranza eh, degli abitanti, nel caso dell'India della maggioranza dei, dei sudditi, che il regime esistente fosse il miglior regime possibile. Che, e questa idea era collegata all'idea che gli inglesi erano in realtà una, eh, erano superiori agli indiani. Gli inglesi erano virili, erano coraggiosi, eh, gli indiani erano femmine, erano vili e quindi il fatto che eh, gli inglesi governassero l'India era un po' nella logica delle cose. Ecco, questa era un'ideologia eh, egemonica, per usare un termine inventato da Gramsci, nel senso che era accettata non solo dagli inglesi a cui favore giocava questa ideologia, ma anche dagli stessi eh, indiani. Ora, eh, certo, ci fu tutta una serie di intellettuali indiani che argomentò il fatto che non era vero che gli indiani fossero inferiori eh, agli inglesi, che gli indiani erano figli di un'antica e eh, importante civiltà, che gli indiani avevano i loro pensatori, avevano eh, i loro eh, uomini illustri e via di, eh, dicendo, ma in realtà queste idee non riuscivano a passare a livello eh, di massa. Incominciarono a passare a livello di massa durante le campagne non violente di Gandhi, perché eh, Gandhi riuscì in un certo modo a capovolgere l'ideologia coloniale, a dimostrare, a dimostrare nella pratica 
che gli indiani erano coraggiosi e gli inglesi e coloro che li servivano non lo erano. Perché? Perché le campagne non violente di Gandhi comportavano una serie di rischi. Le grandi dimostrazioni di massa venivano in genere represse dalla polizia. Nel 1919 la repressione aveva portato alla ribellione dei manifestanti e questo aveva portato a disordini e uccisioni. Ma dal 1920 in avanti questo non avvenne più. I manifestanti indiani, uomini e donne, fra l'altro, perché le donne parteciparono attivamente a questi movimenti, eh, si sottoponevano alle bastonate della polizia senza, eh, senza reagire. E questo metteva eh, come dire, in dubbio questa idea della superiorità degli inglesi e dell'inferiorità degli indiani. Erano gli sgherri degli inglesi armati fino ai denti con la protezione della legge che infierivano sugli indiani che si sottoponevano volontariamente a queste punizioni. Il movimento non violento significava anche essere soggetto a periodi più o meno lunghi di prigionia. Ci furono alcuni leader indiani, per esempio Jawaharlal Nero, che complessivamente passarono in carcere nove anni durante la lotta di liberazione. Non pagare le imposte, come avvenne in certe fasi di questi movimenti di massa, significava avere le proprie terre confiscate. Allora tutto questo era la dimostrazione pratica, palmare, che tutti potevano vedere in un certo senso, della superiorità morale, ma anche superiorità caratteriale degli indiani nei confronti degli inglesi. Questo portò gradualmente alla delegittimazione del dominio coloniale. Cioè, non solo passò l'idea di una superiorità etica degli indiani dimostrata attraverso la lotta non violenta, ma ci fu un processo per cui gruppi sempre più importanti della società indiana incominciarono a pensare che il dominio inglese non era un dominio giusto e che bisognava in qualche modo cessare di collaborare con la dominazione inglese. Insomma, ci fu eh, un processo per cui gli stessi gruppi di indiani che eh, avevano tradizionalmente collaborato con lo Stato coloniale e attraverso questa collaborazione avevano ottenuto, eh, come dire, onori e, e via dicendo, incominciarono a mh, dimostrare segni di eh, disaffezione nei confronti degli inglesi. Questo cambiamento di clima generale si vide chiaramente nel 1942, al tempo dell'ultimo grande movimento lanciato da Gandhi. Tra l'altro questo fu un movimento che non fu guidato da Gandhi, nel senso che Gandhi lanciò il movimento Quit India, dopodiché gli inglesi arrestarono in una sola notte tutta la leadership del congresso e una parte considerevole dei quadri del congresso. Il movimento partì, fu particolarmente intenso, in alcuni punti dell'India divenne anche un movimento violento. Ora, quello che successe fu che gli inglesi si resero conto di non essere in grado di usare gli apparati repressivi indiani per appunto controllare la situazione, che in altre parole non c'era da fidarsi né dell'esercito indiano, né della polizia indiana, né della stessa burocrazia indiana come strumenti per controllare la situazione interna. Se il dominio inglese non crollò in quel momento fu semplicemente perché l'India brulicava letteralmente di soldati inglesi ed australiani che erano in India per combattere i giapponesi e fu utilizzando queste forze che il movimento Quit India venne represso. Ma eh, questo cosa significa? Significa che quando venne il momento della smobilitazione della fine della guerra Ecco, eh, gli inglesi in un certo senso si trovarono disarmati, non potevano più contare, come avevano fatto fino a quel momento, sulla burocrazia, sull'esercito e sulla polizia indiani. Certo, eh, avevano le risorse tecnologiche e anche le risorse umane per mandare un nuovo esercito d'occupazione inglese in India, ma si era nel 1945, l'economia inglese era a pezzi, eh, il pubblico inglese era stanchissimo per una guerra che era stata lunga e durissima, che era stata combattuta per la libertà e quindi l'idea di eh, spedire un nuovo esercito inglese in India per reprimere la libertà indiana non era politicamente proponibile. Quindi da questo punto di vista l'azione di Gandhi fu un'azione estremamente importante. 
Ma ci fu un altro ruolo che venne svolto da Gandhi, di cui non si parla. Ecco, Gandhi fu un grande organizzatore, nel senso che creò sostanzialmente dal quasi nulla un partito di massa, un partito di massa a gestione democratica. Fu questo partito, come ho detto, che condusse la lotta per l'indipendenza. Ma una volta raggiunta l'indipendenza, fu eh, questo partito che divenne il partito dominante in India per decenni. Eh, se si va a vedere la storia dei paesi che divennero eh, indipendenti dal dominio coloniale eh, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il caso dell'India è un caso quasi unico, nel senso che eh, è, è il caso di un paese che mantenne la democrazia. Eh, in quasi tutti gli altri casi, al momento dell'indipendenza, andarono al potere dittatori, partiti unici, regimi autoritari. In India invece venne mantenuta la democrazia. Una delle ragioni importanti fu il fatto che esisteva questo grande partito a struttura democratica, che era stato creato da Gandhi. A questo punto abbiamo spiegato il ruolo positivo di Gandhi come colui che porta a compimento questa sorta di rivoluzione culturale che gioca un ruolo importante nella fine della dominazione inglese e Gandhi è colui che crea un partito che giocherà un ruolo assolutamente essenziale nel funzionamento della democrazia indiana. Gandhi, nel corso della sua lotta politica, si batte più volte per i diritti dei cosiddetti intoccabili, ovvero lo strato più emarginato della società indiana. Fin dal primo millennio a.C. la popolazione indiana era suddivisa in caste, un sistema di organizzazione sociale legittimato dalla religione induista, che lo riteneva sacro e inviolabile. La comunità indiana era formata da quattro strati sociali, definiti in base al grado di purezza dei suoi membri. Sul gradino più alto vi erano i sacerdoti, i cosiddetti bramini, seguivano i guerrieri, quindi i mercanti e gli artigiani, e infine la casta dei servi. Il livello più basso era rappresentato dagli intoccabili, detti paria, che non facevano parte di alcuna casta e a cui erano riservati i compiti più umili e degradanti. Tra i vari ceti vigeva una rigida separazione, vi si accedeva solo per nascita e ci si poteva sposare solo con persone appartenenti alla stessa casta. In questa maniera le gerarchie sociali restavano perennemente immutate e veniva eliminata ogni possibilità di mobilità degli individui tra le classi. Gandhi si oppone a questo modello sociale e si schiera ben presto dalla parte degli intoccabili. La loro emancipazione, tuttavia, è un obiettivo difficile perché significa andare a colpire un modello e una mentalità da secoli radicati nel popolo indiano. L'apice di questa battaglia avviene nel 1932, quando Gandhi si schiera contro la riforma elettorale che prevede il voto separato per gli intoccabili, i quali avrebbero potuto eleggere in Parlamento solo i rappresentanti della propria casta. La campagna si conclude con la vittoria del rivoluzionario indiano, dopo un digiuno di sei giorni, un successo che tuttavia non servirà a eliminare la discriminazione nei confronti dei paria. Il sistema delle caste verrà ufficialmente abolito con la Costituzione del 1950, ma ancora oggi continua a influenzare profondamente la struttura sociale indiana. Gandhi aveva la capacità di diffondere le proprie idee usando un linguaggio che in ultima analisi era di tipo religioso pensava che il linguaggio da lui utilizzato fosse un linguaggio di livello etico alto, eh, che quindi era condivisibile da persone appartenenti a qualsiasi gruppo religioso. Ma la verità era che tutta una serie di espressioni venivano percepite da quegli indiani che non erano indù come Gandhi come il linguaggio tipico di un indù. E questo giocò eh, un ruolo di un, negativo di una certa importanza. Ora, mh, bisogna considerare questo fatto. Ehm, spesso si ha l'impressione che il conflitto fra i due musulmani sia una cosa molto antica, che va molto in là nella storia dell'India, ma questo non è vero. In India non ci sono state guerre 
religiose sostanzialmente. Una caratteristica nei rapporti fra i due musulmani era che eh, la posizione dei due musulmani nelle varie parti dell'India era diversa. I musulmani appartenevano a determinate classi sociali e gli indù appartenevano ad altre classi sociali. In altre parole c'erano delle tensioni, ma era una contrapposizione che aveva delle ragioni di carattere socio-economico e politico ben precise. Politico perché gli inglesi stavano concedendo sempre più spazi di autogoverno a livello locale agli indiani e questo faceva sì che dove una comunità fosse in maggioranza, dove una comunità religiosa fosse in maggioranza, questo si traducesse nel fatto che il potere politico veniva utilizzato ai danni delle minoranze. Alcuni uomini politici del periodo pregandiano eh, si resero conto di questo e eh, cercarono di arrivare a degli accordi che erano accordi basati su concessioni di un certo tipo per avere in cambio altre concessioni. Cioè, un, era una politica eh, molto basata sulla realtà dei fatti. Ma Gandhi eh, non la pensava così. Gandhi pensava che fosse una questione etica, che i buoni rapporti fra i due musulmani si raggiungevano se gli indù si comportavano bene nei confronti dei musulmani, i musulmani si comportavano bene nei confronti degli indù e che questo buon comportamento era un comportamento soprattutto morale, per cui ci voleva come dire, un approccio morale all'intera questione. Ecco, questa fu una strategia assolutamente fallimentare perché eh, Gandhi scoraggiò e impedì in tutta una serie di occasioni degli accordi che si sarebbero potuti fare perché non credeva in questi accordi basati su scambi di favori eh, concreti, credeva appunto nella collaborazione su basi etiche e questo eh, non fece che inasprire eh, il conflitto fra eh, i due musulmani. Questa eh, volontà di non fare accordi con i partiti musulmani, di non riconoscere le radici eh, socio-economiche del conflitto eh, fra i due musulmani ebbe effetti esiziali, gravissimi. Questo atteggiamento di Gandhi giocò un ruolo importante nello spingere quello che divenne il leader riconosciuto dai musulmani indiani sulla strada che portò poi alla creazione del Pakistan. Questo personaggio si chiamava Muhammad Ali Jinnah. Quindi c'è una responsabilità importante da parte di Gandhi nel determinare quella serie di eventi che poi portarono alla spartizione dell'India. Certo, all'ultimo momento Gandhi si rese conto di aver sbagliato e nell'ultima parte della sua vita come dire, si spese per eh, placare i tumulti, i disordini, i massacri che si scatenarono nel 1947-1948. Tanto è vero che Gandhi venne assassinato non da un musulmano, venne assassinato da un fanatico indù eh, che pensava che Gandhi fosse troppo tenero nei confronti eh, dei musulmani. Poi molto brevemente a conclusione eh, di questo discorso su Gandhi vorrei ricordare che la non violenza gandiana è uno strumento che è stato utilizzato anche fuori dall'India. Il movimento per i diritti civili di quelli che oggi si chiamano afroamericani, guidato da Martin Luther King, e il movimento meno noto ma ugualmente importante per i diritti civili dei Chicanos, guidato da Cesar Chavez, ecco, sia Martin Luther King che Chavez chiaramente si rifacevano all'insegnamento gandiano, cercavano di applicare le tecniche gandiane e le applicarono con un certo successo. Un altro esempio di eh, azione non violenta che portò a risultati importanti fu quella contro la dittatura di Marcos nelle Filippine che portò effettivamente alla fine del periodo dittatoriale nelle Filippine. Allora, eh, cosa significa? Significa che la non violenza è uno strumento che si può usare in qualsiasi tipo di situazione e che inevitabilmente porta a risultati positivi. Beh, purtroppo non è vero. Cioè in altre occasioni la non violenza è stata utilizzata senza che portasse a nessun risultato positivo. Bisogna anche tenere conto che un movimento non violento di massa ha una capacità di sostenersi abbastanza limitata. Cioè gli stessi movimenti guidati da Gandhi lo dimostrano. Il movimento del 2022 
durò in effetti poco più di un anno prima di eh, fallire sostanzialmente. Quello che chiamiamo il movimento del 30-33 è un movimento che eh, attraversò due fasi differenti e che complessivamente non durò credo per più di un anno. Cioè la mia impressione è che un movimento non violento ha la capacità di mantenersi e di agire per periodi di tempo abbastanza breve. Poi se ci sono, come dire, eh, circostanze politiche di un certo tipo, eh, allora alla fine si possono avere risultati. Ma se non ci sono eh, certe circostanze politiche, questi risultati non si avranno. Quindi ehm, la sostanza del discorso è che la non violenza gandiana è uno strumento importante, uno strumento che si può utilizzare, non è uno strumento infallibile che si possa usare sempre. Si può usare anche però in circostanze anche estreme, con certi risultati. Voglio fare quest'ultimo esempio tratto dal libro La banalità del male di Anna Arendt. Anna Arendt dice che durante la seconda guerra mondiale quando i nazisti occuparono l'Europa orientale e incominciarono il processo di deportazione degli ebrei, ci furono reazioni diverse da parte delle comunità ebraiche. Alcune semplicemente accettarono di collaborare e quindi vennero deportati e finirono nei campi di concentramento. In tutta una serie di altri casi, però, le leadership ebraiche cosa fecero? Distrussero ogni tipo di documento che riguardava la comunità, cioè... Eh, Fecero quindi, eh, se vogliamo, un'azione di tipo non violento, attraverso la distruzione di tutta una serie di informazioni che potevano aiutare i nazisti a individuare gli ebrei e a, a quindi a eh, deportarli. E in questi casi, nota Anna Arendt, il numero di ebrei che effettivamente finirono nei campi di concentramento e morirono nei campi di concentramento fu molto più basso che eh, nella eh, situazione in cui invece collaborarono eh, senza ribellarsi. Questo è un insegnamento che indubbiamente bisogna tenere in mente per valutare la capacità di azione della non violenza e come riconoscimento all'importanza delle tecniche inventate e utilizzate da Gandhi.